Welcome to Arvind Singh Academy. We are going to discuss today about the function. This is a very very important topic for competitive examinations uh, like IIT and other engineering entrance examination. But unfortunately, the less emphasis is being given on class 11th and 12th in school syllabus. So that is why we are here to discuss this topic very elaborately. It will uh, consist almost uh, 60 video lecture and uh, we are going to discuss today very first one और आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा मेरा कोशिश ये है कि इस वीडियो लेक्चर के जरिए मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल न रख के कॉमन बातचीत के जरिए समझाया जाए और बहुत सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट मेथड से फंक्शन को डील किया जाए तो आज शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की सबसे पहली बात समझने की कोशिश आज करेंगे कि फंक्शन क्या है कब हम फंक्शन कहेंगे कि फंक्शन है और कब नहीं है अगर फंक्शन नहीं है तो क्या है दो चीजें स्पष्ट रूप से आज इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर फंक्शन नहीं है तो क्या है और फंक्शन है ये बात कैसे पता चलेगा चलिए साधारण तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक कह सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं अभी ये बात हम कह नहीं पा रहे हैं कि y और x में एक संबंध है एक रिलेशन है ऐसा रिलेशन है कि हम इसे फंक्शन कहें या ना कहें ये डिपेंड करेगा दो बातों पे यानी हम फंक्शन कैसे कहें किसी भी फंक चीज को आ, किसी भी रिलेशन को ये कहेंगे कि एक रिलेशन है रिलेशन तो कह सकते हैं कि वाई और एक्स में क्या है रिलेशन है तो फंक्शन इसे कब कहें फंक्शन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए अफकोर्स एक्स और वाई दो वेरिएबल है है ना दो वेरिएबल है एक्स और वाई क्या है दो वेरिएबल इनको फंक्शन कब कहेंगे लिखिए आप इसको लिखते हैं ऐसे कि इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर एनी टू वेरिएबल्स वेरिएबल्स सच दैट such that y can be express express in terms of x terms of x such that or expressed in terms of x then y is called function of x function of x If for every value of y, every value of x, there is unique value of y. There is is unique value of y. For every value of x, there is unique value of y. Then y is called function of x, and it is denoted as Denoted as y is function of x. Means for every value of x, there should be unique value of y. Y is called function of x. Y is equal to 3x plus 2. Yes, it is called function of x because for every value of x, there will be unique value of y. For every value of x, there will be unique value of y. Means if you took x is equal to one, y is equal to five. X is equal to minus one, y is equal to minus one. Like this. So for every value of x, there is unique value of y. Diagrammatically, we can represent if this is x and this is y. For one, there is five value. Then five is called image. This is x. This is y. And function is related between x and y. Y is a function of x. If there is x, value of y is five. If there is a minus one, value of y is minus one. If there is a two, then value of y is equal to. If x is two, y will be three to just six plus two eight. So there will be for every value of x, there is unique value of y. Then we can say function is defined. And that function is called. Y is a 
फंक्शन ऑफ x x के हर एक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए अगर एक से y की ज्यादा वैल्यू मिली तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा मतलब कैसा होगा कि x अगर ऐसा हो और x की वैल्यू अगर एक के लिए इसमें दो वैल्यू मिल जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है x के एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू मिल जाए दो तो ऐसी स्थिति में फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा कैसे देखते हैं अभी कुछ एग्जाम्पल देता हूं y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर फोर माइनस टू ये सारे क्या है फंक्शन है इसमें कोई भी x की एक वैल्यू रखोगे तो y की एक लौता वैल्यू मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि y क्या है लीनियर फंक्शन है ठीक है एक से ज्यादा x की वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू हो सकती है लेकिन एक से ज्यादा नहीं हो सकती जैसे यहां देखो x वन रखेंगे इस फंक्शन में ये x ये y x वन होगा तो y कितना होगा माइनस वन एक्स माइनस वन होगा तब भी माइनस वन होगा x के लिए इसके लिए भी माइनस वन इसके लिए भी माइनस वन दोनों के लिए माइनस वन हो सकता है y यूनिक होनी चाहिए x के दो वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू हो सकती है दो से ज्यादा के लिए भी सेम हो सकती है लेकिन y की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती x के किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती इस बात को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं और कैसे समझेंगे कि यहां पर जैसे एक एग्जांपल लू मैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको पता है ये पैराबोला का इक्वेशन है ठीक है अगर इसको हम ये ग्राफ प्लॉट करें ये ग्राफ प्लॉट किया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ होगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना बताइए आपको अब वाई एक्सिस के पैरल कोई लाइन खींचा जाए ये तो x के इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या मिल रही है ये x के इस वैल्यू के लिए यहां पे अगर x हो तो y की वैल्यू क्या मिल रही है ये एक ही मिल रही है तो x के हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू अगर यहां पे हो तो y की वैल्यू इसके कोरिस्पोंडिंग यहां मिल रहा है x के हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू यहां पर है तो इसके लिए वाई की वैल्यू यहां पर मिल रही है कोरिस्पोंडिंगली x की वैल्यू ये है तो इसके लिए y की कोरिस्पोंडिंग वैल्यू ये मिल रही है x की वैल्यू ये है मतलब हर एक पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरल टू तो y एक्सिस इट विल इंटरसेप्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट मींस इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरल टू y एक्सिस पैरल टू y एक्सिस एंड इफ इट इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट एट ओनली वन पॉइंट वन पॉइंट देन वाई इज डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ एक्स एज फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है वाई एक्स का फंक्शन है उस पूरे डोमेन होना चाहिए हर एक वैल्यू के लिए एक्स के हर एक वैल्यू के लिए या लिखा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स ऐसा नहीं अगर ग्राफ बीच में ब्रेक हो तो डिफाइन नहीं होगा ठीक है डिफाइन तभी होगा जब उस पूरे डोमेन में एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वाई की एक यूनिक वैल्यू मिले वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू ऐसा ये ग्राफ होगा एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई कितना होगा टू होगा ये लाइन ऐसे होगा यहां पर भी आप देखिए कि कोई भी x की वैल्यू लोगे चाहे इधर में इसके लिए y की यूनिक वैल्यू मिलेगी ये y एक्सिस है है ना और ये x एक्सिस है आप कहीं पर भी x की एक वैल्यू लोगे उसके लिए y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी तो इस तरह से ये y जो फंक्शन ऑफ x है क्या हमेशा y जो फंक्शन ऑफ x होगा नहीं समटाइम्स x इज ए फंक्शन ऑफ y होगा वही रूल लागू होगा कि x के लिए जिस तरह से y की वैल्यू क्या होनी चाहिए यूनिक उसी तरह से अगर हर एक y के लिए x की वैल्यू यूनिक हो तो उसको हम कहेंगे कि x इज ए फंक्शन ऑफ y सिमिलरली इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x सिमिलरली फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y देयर इज 
unique value of x, value of x, then we say, we say x is a function of y, function of y, and it is denoted as x is equal to f of y. यहाँ पर अब देखो क्या यहाँ पर y is a function of x है x is a function of y है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि y के एक वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू मिलेगी दो एक इधर एक इधर तो इसलिए x is a function of y not defined है यहाँ पर y is a function of x है but x is not a function of y जरूरी नहीं है कि x y का फंक्शन हो तो y भी x का फंक्शन हो लेकिन यहाँ पे देखिए x के हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू यूनिक मिल रही है और y के भी हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू यूनिक मिल रही है मिल रही है कि नहीं मिल रही है तो यहाँ पे क्या डिफाइंड है x is a function of y and y is also function of x both are defined यहाँ पे दोनों के दोनों defined है यहाँ पर सिर्फ x is a y is a function of x है but x is not a function of y यहाँ पर example हम लिख सकते हैं x is equal to 3y plus 5 x is equal to 3y cube plus 1 x is equal to 2y square plus 7 like this etc all are defined as x is a function of y अगर मैं ग्राफ बना दूं कि y square is equal to 4ax ये पराबोला का इक्वेशन है आपको पता है यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनेगा ध्यान दीजिए यहाँ पर भी अगर y के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके लिए x की यूनिक वैल्यू मिल रही है for line, if you draw a line parallel to x axis, then for every value of y, there is unique value of x. x की value unique मिल रही है. y की यहाँ पे value लेंगे, इसके corresponding यहाँ पे value मिलेगी. यहाँ पे line draw करोगे, इसके corresponding यहाँ पे value मिलेगी. तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या लिखें? If we draw, if we draw a line, we draw a line. Parallel to x axis. If if we draw a line parallel to x axis and it intersect intersect at one and only one point, one and only one point, only one point, then x is a function of y. Define x is a function of y. तो यहाँ पर x y का function है, x is a function of y, but y is not a function of x. क्यों? y axis के parallel का line draw करोगे, तो क्या होगा? ये y axis के parallel का line draw करेंगे तो x की दो value मिल जाएगी, और जबकि y axis के parallel draw करने पे कितनी value मिलनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक unique value मिलनी चाहिए, और यहाँ कितनी value मिल रही है? दो. इसलिए यहाँ पर y is a function of x defined नहीं है, x is a function of y defined है। तो यहाँ पर y is a function of x था, x is not a function of y। यहाँ पर x is a function of y, but y is not a function of x। यहाँ पर x is a function of y as well as y is a function of x। दोनों सही हैं। अच्छा, अब देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं, ये सर्कल का एक इक्वेशन है, x square plus y square is equal to four। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। बताओ यहाँ x जो फंक्शन ऑफ y है कि y जो फंक्शन ऑफ x है, क्या है यहाँ पे? x जो फंक्शन ऑफ y और y जो फंक्शन ऑफ x। बताओ बच्चों क्या होगा? ये जीरो है, ये two comma zero, ये minus two comma zero, है ना? यहाँ पे 0.2 कॉमा टू यहाँ पे जीरो कॉमा माइनस टू एक्स एक्सिस के पैरल अगर लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा कितनी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा दो पे तो इसका मतलब है कि x इज ए फंक्शन ऑफ y नॉट डिफाइंड x इज नॉट ए फंक्शन ऑफ y क्योंकि x एक्सिस के पैरल अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो y की कितनी वैल्यू मिल रही है दो मिल रही है x 
एक्सिस के पैरल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देर इज टू वैल्यू ऑफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई देर इज ए टू वैल्यू ऑफ एक्स मिल रहा है एक्स वाई के एक वैल्यू के लिए एक्स की कितनी वैल्यू मिल रही है दो इसी तरह से अगर यहां पे हम पैरल ड्रॉ करें तो कितनी लाइनें मिल रही है फॉर यू एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देर इज ए टू वैल्यू ऑफ वाई मिल रहा है दो वाई की वैल्यू मीन्स नाइदर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई नॉर वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एक्स वाई का फंक्शन नहीं है वाई एक्स का फंक्शन नहीं है तो क्या है ये क्या है एक रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है इज ए रिलेशन सो देर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर इज ए रिलेशन विच इज नॉट ए फंक्शन ये रिलेशन विच इज नॉट ए फंक्शन नॉट ए फंक्शन ठीक है ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है लेकिन यही अगर ऐसा लिख दिया जाए कि y इज इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन होगा x के यूनिक वैल्यू के एवरी वैल्यू ऑफ x देर इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ y यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x डिफाइन होगा क्यों इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये y की वैल्यू निगेटिव रीजन में नहीं आएगी ग्राफ सिर्फ बनेगा ये पॉजिटिव रीजन का और इतना ही ग्राफ बनेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है प्लस तो सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी प्लस वाई की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा और ऐसी स्थिति में ये टू कॉमा जीरो यहाँ पे माइनस टू कॉमा जीरो ये क्या है वाई डैस ये क्या है वाई ये है एक्स और एक्स डैस यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरल अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करें मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देर इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ वाई एंड देर फॉर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एज डिफाइंड तो फंक्शन डिफाइंड है लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है तो आपने चार चीजें देखी एक चीज ए फंक्शन ऑफ वाई बट नॉट ने वाई जे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जे फंक्शन ऑफ एक्स बट एक्स इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वाई रिलेशन तो ये फंक्शन के टाइप्स हो गए फंक्शन क्या है अभी हम टाइप्स में बात करेंगे बट फंक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफाइंड हो कभी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई कभी वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कभी दोनों डिफाइंड होगा कभी दोनों डिफाइंड नहीं होगा जब दोनों डिफाइंड नहीं होगा तो उस सूरत में इसको हम रिलेशन कहेंगे ठीक है तो रिलेशन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता समझ में आ गया एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन सम रिलेशन कैन नॉट बी ए फंक्शन ठीक है तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको फंक्शन क्या है ये समझ में आ गया फिर हम इसको आगे मैपिंग के जरिए बताएंगे कि फंक्शन के कितने टाइप होते हैं फिर डोमेन रेंज और डोमेन की बाकी चर्चा होगी अगले क्लास में ठीक है